Cuối chương trình là thông tin về bình đẳng giới. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 1 tại Hà Nội, chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam và tạp chí The Economist của Anh tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp hướng tới môi trường làm việc thân thiện với người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới ở châu Á, gọi tắt là LGBT, đã được tổ chức bởi chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam và tạp chí The Economist của Anh. Chị Lê Bảo Ngọc là giám đốc truyền thông của quỹ đầu tư Mekong Capital. Chị Ngọc tham gia buổi đối thoại doanh nghiệp hôm nay vừa với tư cách là đại diện doanh nghiệp, vừa với tư cách một đại diện cộng đồng LGBT, vì chị cũng là một người chuyển giới. Thực tế là hiện nay ở trong các doanh nghiệp Việt Nam, số lượng cộng đồng LGBT rất là lớn và các chủ doanh nghiệp cũng như là các nhà quản lý thì cần phải nhận biết được điều đó và có những cái policy cụ thể để mà công nhận cũng như là bảo vệ những người LGBT tại nơi làm việc của mình, tạo nên một môi trường làm việc thân thiện hơn. Tại cuộc đối thoại, đại diện nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như Uber, BMW, Pricewaterhouse Copper Việt Nam đã thẳng thắn chia sẻ về những quan điểm, giải pháp để tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện với cộng đồng LGBT. Trong đó, nhiều doanh nghiệp cho rằng hiệu quả công việc mới là yếu tố quan trọng và mang tính quyết định so với những vấn đề riêng tư khác của nhân viên tại doanh nghiệp. At PwC, we believe strongly in diversity and inclusion. We think it's an important part of doing business. We're a people organization, so attracting talent, the best talent, is what is important to us. And so we we need to make sure that our organization is open to all people, you know, irrespective of their gender, their race, or their sexual orientation. And so that's what really LGBT initiatives in our organization are about. Các đại biểu tham dự đối thoại cũng cho rằng đem lại một môi trường thân thiện với cộng đồng LGBT là một phần quan trọng đối với các doanh nghiệp hiện nay. Những vấn đề then chốt cần được giải quyết từ phía lãnh đạo doanh nghiệp để cộng đồng LGBT có thể được phát triển và thể hiện hết tài năng của mình trong một môi trường công bằng, thân thiện và không rào cản.